小时开了两个小时。<笑>现在才十点半，这个人啊排队排这么长。人民好，产品好，你生意才能好，对不对？质量要过关。你人民好，你产你质量，你产品肯定好啊。像这一盆啊，大概要卖多长时间呢？刚刚看了，一盆几几分钟就卖。几分钟就卖完了？对，一到人，明个人，超多。不要细的，慢慢移的，有一点点。那我一共是多少钱呢？两百五十三。两百五十三。哎，对。这个一百五十三，我拿哪里？是这个的，钱付了是多少？付了。我原来是老。现在大肠卖多少钱一斤啊？一百。一百块。对。还比去年便宜点哈、啊，比去年便宜，它猪肉剩的便宜了，它所以这个剩的也便宜。大肠哥呢？一样价，大肠哥猪骨头一样价。现在这个生意啊，开始火爆了。都是老主顾，都是回头客。你东西要好，你不好，他不可能吃过下次再来啊。叶师傅收款二百三十三元。现在是多少钱啊？我两百块钱，我要洗的。好。嗯，我要那种卷的洗。我不要吃啊。没事。哎，饭桶子都叫进去啊。哦，好。他这个店做了多少年了？走了，马上将近四十年了。从我妈到店开始走了，老早一个够少，你现在两个够少。到你这买肥肠的，我看一买都是两三百，两三百的啊。对，七八百的人肚里很。大姐，他家这个肥肠味道怎么样？好吃，好吃。哦。这都是好吃才能买的。您今天买了多少啊？五百块钱。我是溧阳的。溧阳的。嗯。哦。刚刚带到溧阳去吃，刚家乡人吃吃。请问这边多少个人？啊，给五百四。好，给五百四。好，谢谢谢谢。哎，老板，这个微信好扫吧？好扫。欢迎您，请坐。叶师傅收款五百四十元。这个正常一共要煮多长时间？最少一个半小时。看看看，色香味美。我看你这里面好像还有猪肚啊。有。你跟那个老板娘什么关系啊？姊妹。姊妹。对，我是他姐姐。都是老大，都是老小。我看你好像专门负责后面这一块组织、啊，专门专门烧的。老板带人亲自洗，我们要老三专门带人卖，我们老大专门煮、哦。我们一共姊妹四个。现在大肠卖便宜了哈。生的便宜了，生的降了，我们就降了。大肠降价了。对了，肉便宜了、嗯。我看你这个大肠和大肠都是也没分啊。不一样价。啊。一样的价。这一锅啊，要煮多少大肠呢？一百斤左右，哎，熟的一百斤。对，生的好多啊，一斤只能做三两，肠子消耗很大的，一肚子油。他这个两年门面是分开的，这边是专门负责销售，然后这边呢是有一个小门面，专门负责组织的地方。叶师傅收款二百二十元。这是我的吗？哎，对。在南京，按道理说，你这个卖肥肠应该是生意最好的一家了。对，正在饲料，平常没用的，小孩嘴都刁啊，吃一个就吃出来了，不知道我们家的。好了，我要煮货了。叶师傅收款九十五元。要好的高，你吃不吃？切开来，切开来，你看有一点油的可以不要。哦，有一点油的就可以不要。咱这个都属于那种无油大肠哈。哎，都是自己用手动。油都湿干净了。这个这个这个，我快切给你。它化肠就化肠。嗯，一百五，加臭豆腐一百七哦。我看你今天好像买了臭豆腐，跟他一起烧了是吧？啊。这是咱南京人最喜欢吃的双臭。一百。对对，加卤子。就这几个人，便宜，其他人贵的。你不咋好？你
讲话嘛，那时候我们俩去年追过一百一，去一日一都是一百，怎么买一晚上来过讲话？两百九十在往年，阿妹啊，买八十在往年，阿妹八十在往年，买肉吗？买五毛块钱。啊，是的，人家家干嘛？我肯定买。都超过水了，这个。对，超过水了。你看看，都是新鲜的，都是印尼米沙利猪产的，动力不好吃的，都叫配方。你这个汤啊，也是老汤啊。对，百年老卤。百年老卤。对。大姐，像您这个一天还能卖几锅呢？一日七大锅，熟大肠相当于要七八百斤哦。对，我们家的产品大多是你放心的吃，没有添加任何东西。你这个每卤一锅都要新加这个调料哈。对。这一大锅每场要做起来也是个体力活啊。一般人炒不动的。我们是我们是巧劲啊。这个要把下面这个搬上来啊！对，我们人休息，定不休息，懂吗？现在总共几个人啊？现在一个十个人。啊，这个有点凉了，用热汤过一下。对，正在十两，它慢着慢着，它就冰起来了，它有点冰起来了，懂吗？嗯、大姐，那里也给我装一盒的。呃，再给我拿一根大长头哈。好的，切、啊。你给我切一下哈。好的。八十二。是啊。啊，也可以，可以。切一下，切一下。这个就是南京人气最旺的卤肥肠。我记得我去年来买的时候是一百一一斤，今年还便宜了一点，呃，一百块钱一斤。我这里面呢是八十二块钱。它这个肥肠啊，做的是不是那种太软烂的？吃起来呢，还是有点那种筋道的 ，Q Q 弹弹的感觉，五香味也不是太浓。它这个肥肠卖的这么好，主要原因就是什么呢？它做的比较干净，大家可以看一下哈，基本上里面是没什么油的。吃肥肠啊，其实我还是最喜欢吃这个肠头，这个吃起来呢，肉比较厚实。他家这个卤肥肠啊，在南京啊是比较牛的。早上七点钟开门，然后到晚上七点钟关门，一天要卖几百斤这种熟肥肠，生意非常好。有没有啊？我要吃的，还得等个八九分钟，现在这有人要了吧？这个美女要六十个。啊，要六十个。送他五个。我就想买这么多啊。手心上有啊，尝尝我们眼睛的特色。哦，带出去了是吧？啊，感觉味道怎么样？我可以啊，好吧。好吧。好吧。好吧。好吧。好吧。好吧。好吧。好吧。好吧。好吧。好吧。好吧。好吧。好吧。好吧。好吧。好吧。好吧。好吧。好吧。好我们有订单的话，情况七八百个订单正常的很。这个鸡蛋就是和在面里面是吧？对，面里。你这做法跟人家还真不太一样。你这里面全是倒的鸡蛋液哈？对，鸡蛋。要不要掺水呢？掺一点。这个加入六十五个，三十斤的肉，这里面是三十斤啊，三十斤，每天要要拌几次，好几次，这是咱们的料。正常像这个，咱一天用这个肉料是用多少呢？用一百多斤。老抽是看颜色的。呃，这是老抽啊，都是手工拌的，手工拌的，它比机器拌的吃的好吃，有劲道。咱们用的肉和料都是最好的，后腿和五花。啊，这个是猪肉放大葱啊，猪肉大葱。那、啊、油也不用放了啊，不用放，这就可以了啊。哎，好了。这每个剂子都要称一下啊。稍大点比较香。
在这火上大概有多重啊？呃，不到三两吧，二两多。馅儿就是、呃、一两左右。怪熟的呢，这个应该就是属于你们眼睛的特色。这是俺自己给它改良了，这么小版的了。微信生产二十元。像你这个这么熟练的手法，一分钟大概能做几个呢？一分钟大概就是三个，一盘十分钟。用好酱好都可以了，好酱好都可以。对，这个也比较省事，一锅十几分钟，做六年多了，光买这一个卖六年多了。这俺家都是干面食的，只不过我给它改两种小火烧了。一天就是平均值一千多个。啊，平时有正常的做到一千多个。对，平均值都正常，都给一千五百左右了。这个要煎多长时间？一锅大概就是十四分钟，三个点儿。啊、哦，总共三个点儿。对，我一般就在这个点儿。我看你这样两个锅煎都不够卖的。对，你像有时候给员工发福利，新那个结婚了，那个摆喜也会用。俺现成的火烧就是传统的那种大火烧。大火烧就是放在下面烤的。对对，六块钱一个，就是俺家做小火烧，这个小火烧是给人家先做一份。六年开了三个店。对。哦，厉害。我看你这个跟人家做的不一样，外面好像跟瓜一样，一圈一圈的。就是外边跟那种三四麻花一样，外边比较酥，煎出来都可以了。会不会太油腻了？像这种。这种是鸡蛋和的面，它吃着不腻。要减百这么多啊？对，回老家嘞。啊，他家这个小火烧味道怎么样？可以呀、啊，可好吃。啊，经常吃它嘞。十五个送你一个，十六个啊。啊，好。嗯、咱现在这个小火烧卖多少钱一个？两块五一个。好，放下了啊，来几块啊，啊好。我要十个肉的，然后再弄四个那个素的吧。可以的，都是回头客，都是过来吃的。从这边路过，每次路过都要买的。感觉就是别人那个太硬了吧，外边这个这个比较酥脆一点。那四个肉。四个肉两斤，这个嘛就没有。这里回锅了啊。啊，说，我这是两个肉的，真瘦。哎，你这连着做就不够卖的了。压锅也不够卖，现在。还加锅了，你这。已经加了一个锅了。<笑>那你家这个素的和荤的都是一个价。啊，肉嘞、素嘞、豆沙嘞都是一样价。哪一种卖的比较好呢？豆沙、豆沙。啊我们今天来到了新乡的延津县，这延津县的火烧啊是非常有名的。然后我们今天到这家呢叫三妮的小火烧，这个是在延津县、啊、是非常有代表性的一种小火烧。它这个小火烧和我们以前吃过的这种火烧呢还不太一样，做起来这个跟花一样，上面一圈一圈的。它这个表皮啊特别酥脆，然后外面这一层呢被它挖开了，这个一条一条的，大家看一下。这个有点像那个伞的，它里面馅呢就是这种猪肉跟大葱的，它家有好几种口味，但是这种呢就是大肉的卖的是最好的，它这个馅就是纯肉的，然后自己呢呢里面那个葱香味啊比较浓。它这个火烧呢是两块五一个，正常这一个火烧大概是三两左右，这里面光肉馅就有一两。其实算起来还是比较实惠的。我觉得他家这个小火啊，生意做得这么好啊，主要的原因是一个是它比较实惠，价格不是太贵的，最关键的是它的口味做得也非常好，确实不错。我这边主要不不是在单次，就是说全国价价格也是最高的，但是说我整体是供不应求的。你别说贵不贵，就是说你能买了也不出了。经常就是销售到美国、加拿大哦，还出口了，出口了。你加拿大了以后还要入店，不都是能天天买到的？他家这个猪头肉在当地很有名啊，很有名，很有名啊。我们不要说整个海，整个南通都知道的。兄弟们，我现在是在江苏南通的海安市，这里叫沙岗镇。今天啊，要去吃一个非遗猪头肉。
，据说啊是卖五十五块钱一斤。我们现在过去尝一下，这里还要加点盐，加点盐，明天加盐呢。啊，加盐加水。来，我帮你抬一下。没事。抬、啊、嘞。<笑>这一锅能煮多少猪头呢？三十个猪头。您这个也是老汤吧？老汤。啊，这老汤有多少年了呢？三百年了。上百年了。对，百年老卤。哇，这个味道香啊！您这个猪头现在卖多少钱一斤啊？我猪头五十五啊。哇，这么贵啊！根据苏州的话，在全国没有超过五猪脚的。哇塞，您这个价格也算是天价了。对，不便宜，但是说天天不够卖啊。全国各地都要进行网网网游，啊，还有邮寄、快寄，这是耳朵啊，这是耳朵。哦，您这个是冷冻的？不是，是刚当刚刚刚涮好的，刚涮好的。啊，涮好的肯定是天气要。放到冷冷藏里面吧。我这边雪人价格高一点，但是没有人行刺，我这个价格贵的，不够卖，不够卖啊。那、哦、么灶柴，灶柴，啊，这是灶柴，口条是吧？哎，口条，灶柴，啊，口条叫灶柴啊。对，哎，各各这个叫门名字不一样，也就门腔，哎，口条，各方面基本的叫法不一样。您干这个干了多少年了？我干了三十多年了。哎，我每天要加老焖鸡，老焖鸡啊！哦，还哦，这里面还要放鸡啊！哎，鸡，这个鸡放里面它不会串味啊。这个鸡放到里面去，证明就是说调这个，啊，现在农村以前人家讲那个鸡精啊，啊，就是调的腥味，腥味啊，增加猪头肉的香味。啊，啊、哦，这是腥味。这个是猪蹄。对，猪蹄。猪蹄怎么卖的呢？现在？猪蹄也是五十五啊。一样的哈、啊。一样的。像您这个一天要煮多少锅呢？我正常现在煮了五锅。这一锅有没有两百斤啊？差不多。那您这一天就要煮上千斤喽？啊、嗯，对对对对。我看人家山东那边啊，猪头肉才卖二十多块钱一斤嘛。哪个猪头肉不好吃了？啊，不好吃。每天我加不同的调料，我总总共二十八道出配方了。那您这个不是香料包放里面的？不放不放，就散放的。散散放的。我们拍猪头肉也拍了不少，都是人看人家都是香料包。不要不要不要，不需要。我也是江苏非遗啊。哦，省级非遗。哎、呃，江苏省。那您是第几代的呢？我是第三代。哟，这个锅盖也有年代了。哎、呃，老了老了。这个要煮多长时间呢？要煮了三个小时。我这个全部都是要的，就是桃树根。现在不是说不给烧柴火吗？我这个一个是非遗啊，二个、啊、说我们这个政政府哎考虑这个地方特色，这个东西木材啊。所以都是好吃，烧的锅不一样。这个还有讲究啊？还有还有讲究的。啊，这个是装礼品袋的，礼礼品盒，四件套，四件套，四件套。猪蹄、猪头肉、猪耳朵、口条。对。这个是买送朋友的。对对对，送给朋友。啊，这个两份是多少钱？还有几十个，五百四，五百四十八，五百四十八。老板娘，老板娘收了五百四。啊哈，零头抹掉了。对，猪头肉出锅了，出锅了。哇，好香啊！看的都流口水了，哇塞，漂亮！大哥，你这猪头肉啊，卖五十五块钱一斤，是我拍过最贵的一家了。我这个猪头肉，正常的说是供不应求的，日本的价格是不一样，但是我这个味味味道也是不一样的。中央电视台、江苏卫视、上海卫视都在拍摄过，来采访过，都来拍过哈、啊，拍过，拿到飞机也不是不行用的。我这个货真货真价实啊，就是今天吃了之后，明天想吃。别人不腻啊，回味无穷的感觉。这个猪尾巴，猪尾巴价格挺高，还是高的，一百块钱一斤。猪尾巴一百啊，一百。哎，哦，你像我这个猪头肉，这个老老焖鸡啊，我们你能不不要放味精呢？其实靠那个老早老早老焖鸡，靠那个味道啊，是个猪头肉的味道不一样的。这个鸡是怎么卖的呢？鸡是你这个鸡子，是我们这边的当地的炒炒鸡啊，都要预定的。啊，这个还要预定？要预定，要预定。像这个口条耳朵卖多少钱呢？六十啊，贵五块钱，哎、啊，贵五块钱。你别认为我这个猪头肉好像是五十五的贵啊，你不一定正常天天能买到的，啊，不一定是买不到的。我、啊、不是跟你吹牛逼，我不相信。你看看我这个牌子，中央电视台啊啊啊，都是奖牌，奖牌，老字号，江苏非遗，全国名菜，还中国名菜啊，哦，不是跟你吹牛逼的。哇，这个厉害，这个、厉害你看看。您这一锅啊，不要值万把块吧？哎，差不多
，那这一天啊，六七哥不要卖六七万嘛。行，真的辛苦啊，这个苦你你吃不消啊。早上正常几点钟就做了？那你怎么起床了？啊，早上两点就起床了。对，咱们这边就是个小镇的，你每天卤这么多猪头啊，卖到哪里去了？我正常的，现在全国各地都有的，新疆、广州、乌鲁木齐，还有美国，到处都有。都有，都有，都有，都有。这个我这个肉请你冻就行了。啊，煮的特别烂哈！哎，到肉肉味，这个就是刚刚出锅的猪头肉，大名鼎鼎的叫省级非遗猪头肉啊。它这个猪头肉啊，首先颜色大家看一下啊，不是那种太重的，第一感觉就是特别的香，而且特别的软烂，跟我们以前在山东那边啊拍的猪头肉啊，它是味道是完全两样的。它这种按道理应该属于清爽型的，不像那种。酱香味比较重，然后大料味比较重，它这种吃起来就是轻微的那种香料味道。江苏这边的猪头肉啊，最大的特色是什么呢？就是比较软烂，入手即化。你看，猪头肉上面这个猪嘴啊是最好吃的。啊啊包啊，或者是一锅大，或者一锅里边的大葱，你别撇了，就不要味儿的，我撇都是关，不用问这些。来来来来，今天啊，我们要去吃一个被本地人啊视为神一样存在的张家大烩菜，就是前面这家。我们现在过去看一下。这个就是潮汕非常有名的张家大烩菜。老板，咱这个烩菜现在怎么卖的啊？啊，老板不能说话。这个烩菜是多少钱一碗？现在？二十。哦，漂亮。他家这个烩菜做了多少年了？四十多年了。他家这个大烩菜啊，感觉就像一个大食堂。这门口啊，停满了车，全是来吃这个大烩菜的，到处全是人。这里面全部坐满了。又来一锅，羊肉，丸子，芹菜，木耳，牛肉。这个是酥肉。非常有食欲，看着就想吃。
，这个东西真不错，不错，这是做的非常好。哎，咱这的大会菜是正常几点到几点啊？早上十点和下午三点半。七点就做了哈。啊，六点多就做了。啊，那像这个一天能做多少碗呢？啊，那咱们就等后送的差不多。啊，没数哈。你家这个生意太火爆了。啊，现在还不算好哈。咱做一下做一下，你别拍了，就不要会儿的，我拍啊，这个碗你不用问那些。哎，他家这个烩菜您吃过吗？啊，吃过，好，好不好？好吃啊！不咋的嘞。经常来哈。啊。啥玩意儿？啥玩意儿？帅哥，他家这个烩菜味道怎么样？很好哈。经常过来吃啊？嗯。哦，天天过来吃啊。啊，你们就在附近做事的哈，对，挺好的哈。大家给我来一碗呢，啊，我就做这个门口这张桌子哈，啊。这个就是朝鲜啊大名鼎鼎的张家大烩菜，它这个里面啊是放了这个丸子，还有这个酥肉，啊，这边还有羊肉、豆腐干，还有啊木耳啊、芹菜、蔬菜之类的。它这个汤啊喝起来非常鲜，就是那种咸鲜味的，然后带一点酸。它这里面还有这种羊肉，这个羊肉煮的不是那种软烂的，这吃起来很有嚼劲的。它这个现在是卖二十块钱一碗，然后这边还有这个馒头，这个馒头是五毛钱一个。我看到他那边吃这个炸烩菜的很多啊，都是在周边工作啊或者做事的人，大家就会可能就是图一个实惠方便。这个是牛肉，他家这个大烩菜啊是在朝鲜啊最火爆的一家，两层楼楼上楼下一到饭点的时候全部坐满了。这个各地啊有各地的吃法。这个应该就是叫一方水土养一方人。他这一碗啊，量还是足够大的。我不吃那个馒头啊，估计这一碗啊都吃不掉。我们正常周一到周五的话，基本就是一百到两百斤。如果节假日六七百斤，随便卖不动问题，不愁客人哦。车不排队，一天要卖一两百只。如果不是土菜鱼，一分钱不收。拍胸口的时候再去喝。食在四川，味在乐山。今天啊，我们就到乐山的临江啊，来吃一个当地最大的特色——临江鳝丝，就是前面那家。现在就过去看一下。我们做临江鳝丝哈，全部选用的是小黄鳝。它是一身鳝鱼壳，九对土菜，你看后背那条的，它的尾巴很尖啊。它肚子上的时候，它是板黄板黄的；背上的时候，它是青的。它经常在泥土里面钻。扬州的鳝鱼送我都不一样。今天晚上要汤多少啊？今天晚上正常情况就是十五十斤，因为今天是周末了，很多客人都发沉了，晓得不嘛？哦、嗯。每周周一一般人是最少的哈。周一呢，说不清楚。要是周一我是什么一样的卖一百多斤，这意思啥子？只要你自己是正常饲料，你不怕没得客人的。哎，你们是哪儿过来的呢？啊、哦，我们是江苏的。江苏哦。啊。哦，江苏粤哦。我就说我儿子，小儿子就来江苏南京读书，他来南京读的是博士生，九百五的东南大学。他们那个导师
，眼里只有一个直播生的名额，我儿子唯一一个到拿到了。现在我要下下去了。啊，这就要看了。对，这样看。这个看起来有点残忍啊。日照强势嘛。啊。没得办法了嘛。动物都是被人类吃了嘛，因为我们需要营养了嘛。实际上的美味就从这里开始，啊、<笑>我们就基本上控制了五到六分钟，相差一分钟都不太行。如果煮硬了，鲨鱼身上的肉割不干净；如果你煮软了，它的肉就成了肉泥儿。黄鳝捞起来哈，就不能泡清水，不能泡凉水，因为你泡了冷水之后，它的鲨鱼的肉子就收缩了，它就没有这么嫩，没有这么抠弹。啊，不能放凉水。对对对，不能放冷水啊，因为我们在农村里做，乡镇上做嘛。如果你不做更好的食材，没得人找你来的。对。因为这个地方交通又不是很方便的情况下，都是要靠做口碑。啊，现在就要化膳师了。现在我化膳师哦，现在叫做纱布化师，就是相当于我们切了这个黄鳝的头，就要剥开。啊。哎呦，擦！哎呀，下来了，下来了。看到。两刀，三刀。三刀。骨头是干干净净的。哎，你手里面用的这个是什么刀啊？这个刀是牛肉的飞鱼的。啊，这是牛骨头。你们临江膳师啊，有多少年的历史了？哦，临江膳师那个牛肉的飞鱼啊，你参与过好多年，那得过百年了。哎，你真聪明，一百二十八年了，现在。我是后天，我们的老房子啊，就存在了。临江啥事的集合传承？哇，这个房子有感觉啊！呃，这个房子是民国的时候，呃，我们罗家祖上大老爷，当时我们这个庄园大小四十八个铁井，这就为一个铁井啊，比成都牛尾仓的庄园还大两倍啊。然后这个房子全部去水是冰山一个了。临江啥事的传承基地，我是第四代传承人啊，你是第四代。我们罗家，我们这个村百分之八十都姓罗。大姐，像你这速度啊，一分钟能花多少钱呢？三十多。我来试一下，看看能不能花开。哦，感觉这个挺有意思的。对啊、哦，所以说这个美丽就在这个地方，你看起来简单。从，从从肚皮这边是不是开始哈？啊、哦，这个不行。哎，你真猛。反了。嗯、哦。这样这样。不行了，花不开，都花碎掉了。<笑>哎，兄弟们，这个还真要点技术啊！你不要看我这。小小的几根扇子，我来私人的去，我就上个中文国际频道，中央四台啊。但我这来采访做了两天的节目，我老婆啊，这是你老婆，她都做了十七年了。你不要看，她是一个女人哈，随手女子不如男啊，都是在来烧。现在，一家子我就说你来看到那个场面，我们我们外头的公路经常堵车，不排个一两个小时，你吃都吃不到啊。我们要卖了的，一两百出。啊，一两百斤，你那是好多斤哦，七八百斤，百分之九十都是外地客人，外地客人包括成都、重庆、浙江、绵阳、内江，啊，还有百分之十到百分之十五是外省人。那你现在这个黄鳝是怎么卖的呢？呃，我们卖的是讲斤斤之后，一百块一斤。重庆的沙坎女娃儿，实际上就是咋说，就是女生嘛，嗯，自己得九斤，沙坎得九斤，吃完了，只要做这道舒适啥事，营养啥事。外头所有的人，这个我不是吹的哦，百分之九十九的酒都是从临江嫁出去的徒弟的。去看看我哥儿，哎，去看看，坐这儿没事，坐坐那儿过。你们是云南过来的嘛？哥、啊，对，云南过来的。我是云南过来的。对对对对，啊、嗯，开车过来了，哥，辛苦了，辛苦了，哥。我们来看一下临江膳食是怎么做的。啊，这还放点猪油。哎，猪油、菜籽油。混合的。哎，混合油。生姜、大蒜，呃，辣椒、花椒，哎，辣椒、花椒、八角，还有我们的豆瓣酱。四川做什么菜都离不开豆瓣酱啊？哎，对，下冬菜。做什么盐菜？哎，对，盐菜。加水，盐，胡椒粉。这一份是几斤啊？五斤。五斤啊？啊，五斤活鳝鱼。啊，这一份五斤啊，就是五百块。这个要烧多长时间呢？把它烧开。这个是芡粉。哎，对，然后勾一点点芡。这个是生菜吗？呃，油麦菜。油麦菜。哎。这个是六斤哦。
。哦，这一份六斤。啊，对，六斤活鳝鱼。兄弟们看一下，这两份，这份是六斤的，这份是五斤的，这两份啊就不下一百块啊。哦、我发现你们临江人好有钱啊！哎呀，你们才有钱，哈哈哈哈哈！撒点彩椒片，撒点芝麻，芝麻。哦，这个节油很关键啊！你的油，你如果是一般情况，彩椒没节，这个彩椒油就是了一百二十度啊。你如果油温低了，它海椒没得香味，激发不出来。啊，油温高了，海椒就糊了，糊掉了哈，就苦嘞。再来一瓢，哇，花椒米。哇，这个太有食欲了！哦，因为我们用的调料都是紫干河，紫干河你懂不懂？我没听懂。就是用了好东西啊，你要好食材嘛。这几台饲料。对，就是人一样的，好西瓜成就好人生，对对。好的味道就你要好的食材噻。最后撒上香葱。哦。还有，等一下，五花肉熬的油渣。油渣摆在上面，对，这是这是油炸过了哈，啊，油炸过的。来，我的哥，大家好。韩港的，刚刚好的。哎，你们是从哪里过来的？我们从成都过来。啊，专专门从成都过来的。对对。第一次啊，吃鳝丝当饭吃。哇塞，我们这一份呢是两斤的，他现在卖是一百块钱一斤，这一份是两百块钱。哇，这个看着就过瘾啊。到嘴里面啊，特别的嫩。我们那边啊，其实也有鳝丝，但是呢，做法不一样。它这种相当于是水煮菜了，明显的就是那种四川的特色了，又麻又辣，可以说是麻辣鲜香。你看我的吃鳝丝啊，都当饭吃了。哇，这一大块，这个是鳝鱼骨头，哇，非常的酥脆，听到没有，大家？咯吱咯吱的。它那个被油锅炸过以后啊，特别的酥脆。其实你基本上吃不到是像那种鳝鱼骨头的感觉了。这个应该是我吃过最豪嫩的鳝丝了，关键它那个味道超好。熟嫩、别料好，鳝鱼的汤汁，它这个面才是最后的灵魂。啊，绝配！哦，绝配！送你了哈，不收钱了哈。啊，你这个面条和这个鳝骨都是免费的。有的呢，我这吃都不收钱，你请大哥一分钟。好吃就很入味哦，呃，吃了不会加，无限加好。来拌一下，这种吃法还第一次吃。以前我们在淮安啊吃过那个长鱼面，但是没有这么豪横，这个太过瘾了。嗯，这个面条放到里面啊，被这个汤汁一泡以后啊，吃到嘴里面就是浓浓的那种麻香味。老板说啊，这个鳝鱼啊都是土鳝鱼。他们在高峰期的时候，一天都可以做到七八百斤。你想想七八百斤什么概念？一百块钱一斤哦，这个有点吓人了。